മോർണിംഗ് അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് നോക്കുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഡാറ്റാബേസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഗീവ്സ് ബി സി എന്ന് എഴുതും റൈറ്റ് എ ഡിറ്റമൈൻസ് ബി സി എന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ ഗീവ്സ് ബി അതേപോലെ നമുക്ക് എ ഗീവ് സി എന്ന് എഴുതാന്ന് പറയും റൈറ്റ് അതേപോലെ മേ ബി സംടൈംസ് നമ്മൾ നമുക്ക് എ ഗീവ്സ് ബി സി ഉണ്ട് ബി ഗീവ്സ് മേ ബി ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ഗീവ്സ് ഡി ഇങ്ങനെ എഴുതാന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പല സ്റ്റുഡൻസിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റൂൾസ് ഒന്നും തന്നെ കാണാതെ പഠി ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ മനഃപ്പാടാക്കാതെ എങ്ങനെ നമുക്കിത് ലോജിക്കലി മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് റിയലി ഈ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് എക്സ്പെർട്സ് ആണ് ഇതിനെ നോക്കുക ഒന്ന് ആക്ച്വലി ഡി ബി എം എസിൽ സെലക്ട് കുറയും ഈ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി നമ്മൾ എന്താണ് ബന്ധം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കലി എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പൊ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മേ ബി വീഡിയോ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഇത് ഉറപ്പ് വരാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി ഫങ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസ് നടക്കുന്നതെന്നും വീണ്ടും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ റൂൾസ് ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഈ ഫങ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു ടേം ആണ് എന്ത് ഈ ഫങ്ഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് എ മാപ്പിംഗ് ഫ്രം വൺ ഇൻപുട്ട് ടു അനദർ റൈറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫങ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാകും അതായത് ഇൻപുട്ട് റൈറ്റ് വി വിൽ ഹാവ് എ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് വി വിൽ ഹാവ് എ റേഞ്ച് റേഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡൊമൈൻ നമുക്ക് സാർ ഇങ്ങനെ ഡൊമൈനിൽ മേ ബി നമുക്ക് ഒരു ത്രീ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ഇനി റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് മേ ബി ഒരു ടു എലമെന്റ്സ് ആണല്ലേ എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫങ്ഷൻ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വൺ ഇസ് മാപ്പ് ടു എ ടു മേ ബി മാപ്പ് ടു ബി ആൻഡ് ത്രീ ഇസ് മാപ്പ് ടു എ റൈറ്റ് ഇതൊരു ഫങ്ഷൻ ആണ് ഫങ്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡൊമൈനിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും യുനീക്ക് ആയിട്ട് എക്സാക്ട്ലി വൺ എലമെന്റ് ആണ് എന്തുണ്ടാവുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുക റൈറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ഡൊമൈനിന് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ആണ് ഡൊമൈൻസ് സെറ്റ് ഇവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എലമെന്റ്സ് വരില്ല അതേപോലെ റേഞ്ചിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇത് സെറ്റ് എക്സ് ആണ് ഇത് ഇത് സെറ്റ് വൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ടിൽ ഈ എക്സിലുള്ള ഏത് ഇൻപുട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കൊടുക്കാം റൈറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും വൈ ആയി അല്ലെ മേ ബി നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് കാണാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ റൈറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിതൊരു ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ദറ്റ് മീൻസ് യു ക്യാൻ ഗീവ് എനി വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് റൈറ്റ് ഏത് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു വാല്യൂ വൈയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ വൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൈൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആയിരിക്കും റൈറ്റ് അതേപോലെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ വൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഗിവൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ അതാണ് അർത്ഥം അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ വൈൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫങ്ഷനിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് ഡിറ്റർമൈൻസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ അതാണ് അർത്ഥം എക്സ് ഡിറ്റർമൈൻസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ വൈൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഓൾവേസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാ
ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു മാപ്പിംഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ മാപ്സ് ടു എ ആൻഡ് വൺ മാപ്സ് ടു ബി ഓക്കെ ആൻഡ് മേ ബി ടു മാപ്സ് ടു ബി ആൻഡ് ത്രീ മാപ്സ് ടു മേ ബി ബി ഓക്കെ ഇതെന്തല്ല ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇതെന്തല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഓക്കെ ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ കാരണം എന്താണ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തത് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവാം എ ആവാം ബി ആവാം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എന്ത് പറ്റില്ല ഫംഗ്ഷനിൽ പറ്റില്ല ഫംഗ്ഷനിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ ഇവിടുന്ന് ഔട്ട് ഗോയിങ് അഡ്ജ ഒറ്റ സിംഗിൾ ഔട്ട് ഗോയിങ് അഡ്ജേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ റേഞ്ചിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ നമുക്ക് എയിലോട്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് മാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ത്രീന്ന് മാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ പക്ഷേ ഈ ഡൊമൈനിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ട് ഗോയിങ് എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി വൺ അഡ്ജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാവർക്കും ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇത് ഡി ബി എം എസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുക അഗെയിൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എസ് കെ എൽ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ലേറ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് എന്റെ ടേബിൾ ഇതാണ് എന്റെ ടേബിൾ അപ്പൊ ഇതില് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എ ഡിറ്റമൈൻസ് ബി ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഇത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ബേസിക്കലി ചോദ്യം എ ഡിറ്റമൈൻസ് ബി എന്നുള്ളത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് വിൽ ഹാവ് എ റേഞ്ച് അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഡൊമൈനിൽ എന്റെ കോളത്തിലുള്ള എലമെന്റ്സും അതേപോലെ റേഞ്ചിൽ ബിന്റെ കോളത്തിലുള്ള എലമെന്റ്സും ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ആണോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആലോചിക്കാം ഇതൊരു സെറ്റ് ആണ് സോ സെറ്റിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല റിപ്പീറ്റ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏലുള്ള എലമെന്റ്സ് കൂടെ എഴുതുക എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ റൈറ്റ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ അതേപോലെ ഞാൻ ബി ഉള്ള എലമെന്റ്സ് എഴുതാം അപ്പൊ ആലോചിക്കാം അവിടെ രണ്ട് ടു ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ടു എഴുതിയാൽ മതി കാരണം ദാറ്റ്സ് എ സെറ്റ് റൈറ്റ് സോ ടു ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇതാണ് എന്റെ റേഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഡൊമൈൻ അറിയാം റേഞ്ച് അറിയാം ഇനി ഈ കോളം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എഴുതണം അതായത് വൺ ടു ഒരേ സെയിം റോളാണ് കിടക്കുന്നത് റൈറ്റ് സെയിം ടെബിൾ ആണ് സോ വൺ ഇസ് മാപ് ടു ടു ദൻ ത്രീ ഇസ് മാപ് ടു ടു റൈറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് മാപ് ടു ഫൈവ് ദൻ എയ്റ്റ് ഇസ് മാപ് ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇസ് മാപ് ടു സിക്സ് നയൻ എന്താണ് സെവനോടാണ് മാപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി ഫിഗർ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഫംഗ്ഷൻ റൈറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് you can actually give the value of a and always you can get the value of b right a and the value kodutha kaniyal b and the value namukku kittu enna artham okay ano namukku thirichu onnu aalochu adhaye for example can i have b gives a b gives a nalla or uh, dependency functional dependency undo enna choru ennu parna adin artham enda b and the value kodutha kaniyal enikku a and the value correct aayittu kittu ennallana question alle നമുക്ക് നോക്കാം അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആവണം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആവണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിന്റെ വാല്യൂ ആദ്യം എഴുതുന്നു ഓക്കെ ബി ടു എ ആണ് ബിന്റെ വാല്യൂ ആദ്യം എഴുതണം എന്തൊക്കെയാണ് ബിന്റെ വാല്യൂസ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ റൈറ്റ് എന്റെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ വാല്യൂസ് എന്താണ് എന്റെ വാല്യൂസ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ റൈറ്റ് ദെൻ ബി നേരോട്ടാണ് അപ്പൊ ടു ടു വൺ ടു ടു വൺ ദെൻ ടു ടു ത്രീ 2 to 3 then 5 to 5 5 to 5 then 6 to 8 6 to 8 then 7 to 9 right 7 to 9 idu or function ano it is not a function right function alla karanam namukku ivada endundu rendu outgoing addresses undu appo endalla function alla that means we don't have a relation b gives a okay agana the functional dependency illa nanu ane artham അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് നമുക്ക് എന്റെ വാല്യൂ അറിയെങ്കിൽ ബിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഇപ്പൊ ഈ എന്റെ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്റെ കോളത്ത് എല്ലാ വാല്യൂസ് എന്താണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആണ് എല്ലാ വാല്യൂസും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ വാല്യൂസും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട് ഗോയിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി അറിയെങ്കിൽ വി കൻ ഡിറ്റർമൈൻ എ ഡി ഗീവ്സ് എ ഡി ഗീവ്സ് സി ഡി ഗീവ്സ് ബി റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഡി എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും നടത്തും മേ ബി ലെറ്റ് സി ബിയില് ബി ഗീവ് സി ഉണ്ടോ ലെറ്റ് സി ബി ഗീവ് സി ബി ഗീവ് സി ഇവിടെ ബിന്റെ വാല്യൂ എന്തല്ല യുനീക്ക് അല്ല യുനീക്ക് അല്ലാത്ത കേസിൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ യുനീക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ കോളം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള കോളംസ് കിട്ടും എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ബി ഗീവ് സി ഉണ്ടോ നോക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ബി ഗീവ് സി വരുന്നത് അപ്പൊ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ റൈറ്റ് എന്താണ് ടു ടു ഫൈവ് സോറി റിപ്പീറ്റേഷൻ വേണ്ട റൈറ്റ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേഷൻ വേണ്ട സോ വിൽ ഹാവ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ റൈറ്റ് സി എന്താണ് ത്രീ സിക്സ് സെവൻ റൈറ്റ് ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ ലെറ്റ് സി ടു ത്രീ റൈറ്റ് അടുത്തതും ടു ത്രീ ആണ് ടു ത്രീ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റൈറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് സെവൻ 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 ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇത് ബി ഗീവ് സി ഇറ്റ്സ് എ വാലിഡ് ഫംഗ്ഷൻ റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ബി ഗീവ് സി ഇസ് എ വാലിഡ് ഫംഗ്ഷൻ സോ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബി എൻ സി ബി ഡിറ്റർമൈൻ സി ഇസ് ട്രൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ വാല്യൂസ് റിപ്പീറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി എൻ സി റോട്ടിലെ മാപ്പിംഗ് ഇട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവും സിക്സും സെവൻ എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് സോറി ഫൈവും സിക്സും സെവനും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആണ് ഈ ടു ആണ് എന്തായിരിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ടു ആണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ടു ആണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ടു ആണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടൂവിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ രണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതിന്റെയും വാല്യൂസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ സെയിം വന്നു സെയിം വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ബി ഡിറ്റർമൈൻ സി എന്തായിരിക്കുന്നത് ടു ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു കോളം ബി ഡിറ്റർമൈൻ സി എന്നുള്ളൊരു കോളം ടു ആവണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഡിഫറെന്റ് ആയാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എലമെന്റ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ എലമെന്റ്സ് എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചു നോക്കാം അതായത് സി ഗീവ്സ് ബി സി നമുക്ക് സി ഗീവ്സ് ബി ഉണ്ടോ നമുക്ക് എന്താണ് സീൽ എന്താണുള്ളത് നോക്കാം എന്താണ് സീൽ ഉള്ളത് ത്രീ ത്രീ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ റൈറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ എന്തൊക്കെയാണ് ബിയിലുള്ളത് യു ഹാവ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ റൈറ്റ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ഇനി നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീന്ന് ടൂലോട്ട് റൈറ്റ് ത്രീന്ന് ടൂലോട്ട് ത്രീന്ന് ടൂലോട്ട് ആണോ നെക്സ്റ്റും ത്രീന്ന് ടൂലോട്ട് ആണ് റൈറ്റ് ദെൻ സിക്സ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ദെൻ ഐ ഹാവ് സെവൻ ടു സിക്സ് സെവൻ ടു സിക്സ് ദെൻ ഐ ഹാവ് സെവൻ ടു സെവൻ സെവൻ ടു സെവൻ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് സി ഗീവ്സ് ബി എന്തല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഹിയർ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത് എഗെയിൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സി സി ഡിറ്റർമൈൻസ് ബി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഇപ്പൊ സിന്റെ കോളം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സിക്സ് ഒറ്റ തവണേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ഫൈവ് ത്രീ രണ്ട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ രണ്ട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിം വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ അത് ഇഷ്യൂ അല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് സെവൻ രണ്ട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ രണ്ട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ മാപ്പിംഗ് നോക്കൂ സെവൻ എന്താണ് സിക്സിലോട്ടും അതേപോലെ സെവൻ എന്താണ് സെവനിലോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡി ബി എം എസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പം നമുക്ക് മേ ബി ഐ ജസ്റ്റ് ഇറേസ് ദിസ് ഓക്കെ ഇറേസ്
a sorry distinct a and value b are given distinct b from table right a table or parent down where where a is equal to some value nammal avadu endu cheyana edeng or value kodukkan appo namakku edu value kodukkana a inde ella values um kodukka appo a inde ella values nammal kodukkumbo namakku inde output or single tuple anengil single tuple anengil namakku endu parayam choichuchal namakku a inde value arengi b inde value arey nadathu right ennu kuda parayam for example nammal select distinct b from table where a is equal to 1 endu irik output vera output is 2 on right this will be the output output will be 2 alle ennu orangal a inde value 1 kodukkanengil b b inde value endirikkum 2 alle adhe pole nammal select distinct b from table where a is equal to 3 a is equal to 3 kodutha endha output vera okka a 3 ay kodukkanengil output endha vera 2 on vera output is 2 right nammal distinct nu koduthirund okay adhe pole nammal a is equal to 5 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ വരാ 5 ആണ് വരാ a is equal to 8 എന്ന് കൊടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് 6 വരും a is equal to 9 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ വരാ a is equal to 9 എന്ന് കൊടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് 7 വരും ഓക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ a ക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുക്കാവുന്ന ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇഫ് ഐ നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് a ശരിയാണ് ഇഫ് ഐ നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് a ഐ കൻ ആക്ച്വലി ഡിറ്റർമൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് b റൈറ്റ് ए from table where b is equal to some value b inde edeng or value koduthu kaniyal namukku output la kittunna or single tuple irikkum and right then for example b is equal to 2 ennu koduthu kaniyal endha irik output vera output vera endana 1 um 3 a irikkum illa right then b is equal to 2 nu koduthu kaniyal b is equal to nu koduthu kaniyal output endha vera 1 um 3 it is not endana single value ana nammal expect cheyyanathu angane anengil enikku endu parayam b inde value koduthu kanyal enikku endu parayan mattum a inde value endanu correct aayittu parayan mattum understand appo ee select distinct ennu koduthu kanyal actually namak single value ana endu varan paadullu output varan paadullu b inde edu value koduthalum appo ivada nokkanengilo b inde e22 ennalla value ne adanu kaaranam 22 ennalla value endunde ivade rendu different values endu irundu map cheyidu clear aano appo idanu actually adinde oru ഡാറ്റാ ബേസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പല ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് പല റൂൾസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക